Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we are going to talk about different varieties. First, we are going to talk about a simple method. This is a little bit of oil and soda. We are going to talk about a little bit of oil. We are going to talk about a little bit of oil. We are going to talk about a little bit of oil. We are going to talk about a little bit of oil. நம்ம இதோட வேணுனா துருவுன கேரட்டு அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கூட சேர்த்து செய்யலாம் ஆனா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட்டா செய்யற மாதிரியான ரவா இட்லி சோ இந்த கடலை பருப்பு முந்திரியும் நல்ல செவக்கற அளவுக்கு வறுத்துட்டு நம்ம டைரக்டா இதல வந்து ஒரு கப் ரவையில நான் இன்னைக்கு செய்றேன் ஒரு கப் ரவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 இட்லி வரும் ஒரு நார்மல் சைஸ் இட்லி ஒரு 8 இட்லி வரும் இதோட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் இது வறுக்கும் போதே போட்டோனா அந்த மஞ்சள் தூளோட வாசனை இருக்காது சோ இது வந்து நல்லா வந்து ரவை சூடு வர அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப கலர் चेंज ஆயிடு அது லைட்டா சூடு வர அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம் அப்பதான் வந்து இட்லி நல்லா நமக்கு பொறு பொறுனு வரும் இல்லனா நல்லா வலுவலுனு வர மாதிரி ஆயிடும் சோ நல்லா சூடு வர அளவுக்கு இந்த ரவையை வந்து இப்படியே வறுத்து எடுத்துற போறோம் இதுக்கு தேவையான உப்பு வந்துட்டு நம்ம மாவு கரைக்கும் போது தான் போட போறோம் சோ இது வந்து வறுபட்டதும் எடுத்து வச்சு நம்ம இத நல்லா ஆற விட்டுற போறோம் அதே மாதிரி ஒரு கப் ரவைக்கு நான் 1/2 கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த ரவை நல்லா ஆறிடுச்சு இதல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தயிர் தேவையான அளவு தண்ணி ரெண்டு சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிடலாம் 1/2 கப் தயிர் அதே மாதிரி 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி இத இந்த மெஷர்மென்ட் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் ரவா இட்லிக்கு நம்ம இத mix பண்ணனும் அப்படினா கொஞ்சம் கெட்டியான கன்சிஸ்டன்சி தான் வரும் இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம அப்படியே வந்து இத நல்லா mix பண்ணிட்டு இத மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வெச்சிட போறோம் 10 நிமிஷத்துக்கு மேல வெச்சாலும் ரவை ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆயிடும் சோ இட்லி நல்லா வராது சோ கரெக்ட்டா ஒரு 10 நிமிஷம் வெச்சோனா போதும் இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இத ஓபன் பண்ணி பாத்தோனா நல்ல ரவை வந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் ஊறிஞ்சிட்டு இன்னுமே வந்து கெட்டி ஆயிருக்கும் சோ இதல திருப்பியும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நான் mix பண்ணிட்டு என்ன கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரவா இட்லிய பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ரொம்ப தண்ணி மாதிரி போயிடுச்சுனா இட்லி வந்து கொஞ்சம் வலுவலுன ஆயிடும் ரொம்ப கெட்டியா போயிட்டாலும் ரொம்ப உடைஞ்சு வர மாதிரி ஆயிடும் சோ வந்து கரெகட்டான பக்குவத்துல இருக்கணும் சோ இந்த இதுதான் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டோனா ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் விழுக கூடாது ரொம்ப கெட்டியாவும் இருக்க கூடாது இது வந்து கரெகட்டான பக்குவம் இங்க வந்துட்டு நான் வந்து ஆயில் தடவி வச்சிருக்கேன் இட்லி பிளேட்ல இப்போ இட்லி ஊத்திடலாம் இது வந்துட்டு பாக்ஸுக்கு கூட இப்போ ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க சட்னி எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட தெரியாது அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு மினி இட்லி பிளேட்டில் ஊற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சட்னி எல்லாம் கூட வேணும்னு இல்லை ஸோ இது வந்து நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இட்லி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நார்மல் இட்லி மாதிரியே எடுத்து கொஞ்சம் ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம் இது வந்து அப்படியே ஒட்டாம சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம ரெடிமேட் மிக்சிலெல்லாம் வந்து வாங்கி செய்யணும் அப்படின்னே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப சூடா இருக்கு ஸோ உள்ள பார்க்கும்போதே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இட்லி வந்து பொறு பொருன்னு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளோட ரவா இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா ரொம்ப சிம்பிளான டொமேட்டோ இடியாப்பம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பாக்க போறோம் இது வந்து ஆல்ரெடி வறுத்த பச்சரிசி மாவு டபுள் ஹார்ஸ்ங்கிற பிராண்டோடது நீங்க வந்து எப்படி இடியாப்பம் செய்யறதுன்னு வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் யூஸ்வலாவே இந்த மாவுல தான் இடியாப்பம் செய்வேன் இதுவே வந்து நீங்க நார்மல் வந்து பச்சரிசி மாவு யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதை வறுத்துக்கோங்க ஒரு டைம் இது ஆல்ரெடி வறுத்தது அப்படிங்கறதுனால நான் டைரக்டா மாவு பெசஞ்சிட போறேன் இப்ப வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்ப தண்ணி நான் மாவு பேசியிருக்காக கொதிக்க விட்டுருக்கேன் நல்லா கொதிச்ச வரும் <laughs> இது பிழிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே அங்க இட்லி பாத்திரத்துல நான் தண்ணி ஊத்தி ஸ்டவ்ல வெச்சிட்டேன் இப்போ அதுவும் அதுவும் கொதி வந்துருச்சு சோ இதை எடுத்து வெச்சோம் அப்படினா ஒரு 5 நிமிஷம் தான் கரெக்ட்டா சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் இது வெந்ததும் இதுல தேங்காயும் நாட்டு சக்கரையும் கலந்து சாப்பிட்டோம் அதாவது துருவண தேங்காயும் நாட்டு சக்கரையும் mix பண்ணி சாப்பிட்டோனாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு தக்காளி சேர்த்து இத தாளிக்க போறேன் சோ அது வெந்துட்டு இருக்கிற டைம் இல்ல இங்க பக்கத்துல ஒரு கடாயில கொஞ்சமா ஆயில் விட்டுட்டு கடுகு பொரிய விட்டு கடலை பருப்பு உளுந்து உளுத்தம் பருப்பு ஆஹ் அது செவந்ததும் வெங்காயம்
நம்ம பிழியும் போது பிளேட்ல என்ன தடவி தான் பிழிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே ஒட்டாம வந்துடும் வெந்ததும் நல்லா வந்திருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பவுன்சியா இருக்கு அப்படியே இடியாப்பம் இது வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் அப்படியே இருக்கணும் நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா போக்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணா கொஞ்சம் உடையும் சோ இது ஒரு பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி தக்காளி போட்டு தாளிச்சுட்டேன் இன்னொரு பிளேட் வேகும் போதே பாத்தீங்கன்னா இடையில வந்துட்டு துருவன தேங்காய் விட்டு வேக விட்டுருக்கிறேன் அது வந்து சக்கரை கலந்து சாப்பிடுறதுக்காக அடுத்ததான் எங்களோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் நீர் தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிதான் பாக்க போறோம் ஒரு சின்ன சைஸ் டம்ளர்ல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசி நான் வந்து இது இப்ப காலையில ஊற வைக்கிறேன் ஈவினிங் அரைக்கிறதுக்காக நம்ம காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா நைட்டு ஊற வச்சோம்னா கரெக்டா இருக்கும் காலையில அரைச்சு உடனே வந்து நம்ம தோசை ஊத்திடலாம் மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறி இருக்கணும் அதுக்கு மேல எவ்வளவு நேரம் ஊறினாலும் ஓகே தான் பட் மினிமம் வந்து அஞ்சு மணி நேரமாவது இது ஊறி இருக்கணும் இந்த அரிசிய நல்லா ஒரு ரெண்டு டைம் தண்ணியில நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் தண்ணி ஊத்தி இப்ப ஊற விட்டுருக்கிறேன் இப்போ ஈவினிங் நான் இதை அரைக்க எடுத்திருக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு மொத்தமாக ஒரு எட்டு மணி நேரம் பக்கமாக இது ஊறிட்டு இருந்துச்சு இது இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தாக இதை வந்து ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம இதை அரைச்சிக்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் அரைச்ச மாவில் நம்ம நிறையா தண்ணி ஊற்றி கலக்க போகிறோம் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ அரைக்கிறதுக்கு எந்த அளவு தண்ணி ஊற்றுனா நல்லா அரைப்படுமோ உங்கள் மிக்சி ஜாரில் அந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்ல ஒரு ஃபைனாக இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அறப்பட்டதும் இதுல கொஞ்சமா துருவன தேங்காய் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுக்க போறோம் தேங்காய் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் வேண்டானா வெறும் அரிசி மாவே போதும் பட் தேங்காய் சேர்த்தோம்னா நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஃபிளேவரா இருக்கும் நீங்க தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம அரைச்ச மாவுல கூட தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து துருவன தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த அளவு மாவுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவன தேங்காய் சேர்க்கிறேன் சோ இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த அரைச்ச மாவை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பாத்திரமா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதுல நிறைய தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த அரைச்ச மிக்சி ஜார்லையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அலசி அதையும் இந்த மாவோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி நம்ம தோசை ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு பட்டர் மில்க் மாதிரி இருக்கணும் அதாவது மோரோட கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சுன்னா கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த தோசை வந்து அப்படியே வந்து நார் நாரா வந்துடும் ஏன்னா இதுல நம்ம உளுந்து மாவு அந்த மாதிரி எதுவுமே அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக நம்ம எதுவுமே சேர்க்கல சோ நல்ல வந்து தண்ணி மாதிரி எக்ஸாக்டா மோர் குடிக்கிற மோர் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில இருக்கணும் சோ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் வந்து கரெக்டா வந்து உப்போட அளவு நமக்கு தெரியும் இத வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இமீடியட்டா தோசை ஊத்திடலாம் ஒவ்வொரு தோசை ஊத்தும் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம நிறைய தண்ணி ஊத்தி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுனால அப்படியே வந்து தண்ணி வந்து மேலாப்ல நின்னுக்கும் சோ எவ்ரி டைம் தோசை ஊத்தும் போது ஒவ்வொரு தோசை ஊத்தும் போதும் நல்லா அடியில இருந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தோசை ஊத்திக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு தோசை தவ ஒரு பேன் வந்து நான் ஸ்டவ்ல வச்சிருக்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு ஆயில் அங்கங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து ஒரு கிளாத்து வச்சுட்டு நல்லா வந்து தொடச்சு விட்டுக்கோங்க ஆயில் சேர்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ ரவா தோசை எல்லாம் ஊத்துற மாதிரியே வந்துட்டு இதை ஊத்திக்கலாம் மாவு கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகணும் அப்படி நல்லா இல்லை நமக்கு அங்கங்க ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸா இருந்தா தான் இந்த தோசை நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமா வந்து குயிக்கா வந்து வெந்துடும் உங்களுக்கு வெந்துருச்சுனாலே பாத்தீங்கன்னா அந்த மிடில மாவு மாவா தெரியாது அதே மாதிரி ஓரம் எல்லாம் அப்படியே வந்து அதுவா தன்னால விட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க மூடி போட்டு வேக வைக்கிறதுனால வைக்கலாம் ஆனா வந்து அதுல வந்து அந்த வேர்த்து வந்துட்டு அந்த தண்ணி இதுல விழுந்துச்சுன்னா தோசை கொஞ்சம் வலுவலுன்னு ஆயிடும் அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் சோ இது வந்து இந்த மாதிரி கையிலேயே வந்து நம்ம சுத்திலும் வந்து அது விட்டு வர ஆரம்பிச்சுன்னா கையிலேயே அப்படியே நாலா மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் சோ அவ்வளவுதான் நம்மளோட நீர் தோசை ரொம்ப குயிக்கா ஈஸியா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் கர்நாடகா சைட் ரொம்ப ஃபேமஸான உண்டி ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து டிஃபனாவும் நல்லா இருக்கும் ஸ்நாக்காவும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுட்டு சூடானதும் அதுல கடுகு பொரிய விட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபி உப்புருண்ட மாதிரியே தான் ஆனா அதுக்கு வந்துட்டு அரிசி
இந்த ரவை லைட்டாக மனம் வர ஆரம்பித்ததும் அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துருக்குறேன் இது வந்து ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் அளவு தான் பாதி அளவு தேங்காய் சேர்த்துருக்குறேன் தேங்காய் சேர்த்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் அந்த தேங்காய் வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா டேஸ்டியாக இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா போதும் ஒரு நிமிஷம் இது வந்து இங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது சைடில் வந்து நான் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சூடு பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இது வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் அதனால அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் நான் ஸ்டிக் பேனில் செய்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வரும் இந்த ரவை வந்துட்டு நார்மல் ரவையை விட வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அரிசி ரவை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மூணு கப் தண்ணிங்கிறது வந்து இதுக்கு ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் தண்ணிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா அந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை விட கொலை கொலனும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இதை விட ஜாஸ்தி ட்ரையாகவும் ஆகிடக்கூடாது இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் ஸ்டிக் பண்ணால் நல்லா சுருண்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டோம் அப்படின்னா லைட்டாக ஆறிடும் ரொம்ப ஆறிடுச்சுனாலும் நம்ம உருண்டை பண்ண முடியாது ஸோ லைட்டாக ஆறினதும் கையில் ஆயில் தடவிட்டு அதை நல்லா வந்து பால்ஸாக உருட்டிக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு இட்லி பிளேட்டுக்கு வந்து ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன் கூடவே வந்து அங்கே இட்லி பாத்திரத்துலேயும் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை கொஞ்சமும் கிராக்ஸ் இல்லாத மாதிரி கையில் ஆயில் தடவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பால் மாதிரி பண்ணிவிட்டு மிடிலில் வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து இப்படியே ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அந்த மிடிலில் ஹோல் போட்டோம்னா தான் நல்லா வந்து மிடில் வலுவழுப்புலாம அடுத்ததான் ரொம்ப எம்மையான வெஜிடபிள் ரவா பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு நான் இதுல தயிர் சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இப்ப மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதுல தயிர் மட்டுமே சேர்த்தோம்னா ரொம்ப கெட்டியா இருக்கும் கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இதுல உப்பெல்லாம் எதுவுமே இன்னும் சேர்க்கல இதை இப்படியே ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுற போறேன் மூடி போட்டு இந்த டைமில் இதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் கடுகு பொரிய விட்டு அதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதோடவே துருவண கேரட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இன்னைக்கு கேரட் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா வேறு வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ரவா மாவில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவு நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுருந்ததுல அந்த ரவையெல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு உப்பி வந்திருக்கும் அதனால நம்ம வச்சதை விடவும் இப்போ வந்து மாவு கெட்டி ஆயிருக்கும் இதோட நம்ம ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கெட்டி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால திருப்பியும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடக்கூடாது உங்களுக்கு கடைசியாக வந்து என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் கேரட்டுக்கும் உப்பு சேர்த்து வதக்கி இருக்கிறோம் ஸோ உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கடைசியாக கொஞ்சம் பொடியான இருக்குன்ன மல்லி இலை சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ கடைசியாக இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க இருக்கக்கூடாது ஸ்டவ்வில் பணியாரக்கல் வச்சுட்டு சூடானதும் இதில் ஆயில் விட்டுட்ருக்குறேன் இதில் இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை விட்டுக்கலாம் குழி நிறைய விட வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக உப்பி வரும் இதில் ஃபுல்லாக மாவு விட்டுட்டு இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக இட்லி மிளகாய் தூள் தூவிட்டுருக்கிறேன் இது வந்து வீட்டில் ரெடி பண்ணினது இல்லை ரெடிமேடு தான் சக்தி பிராண்டோட இட்லி மிளகாய் தூள் இது லைட்டாக விட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக விட்டுருக்குறேன் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரட்டோட கலரெலாம் அதில் நல்லா எல்லோவாக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம அந்த இட்லி மிளகாய் தூள்லாம் மேலே சேர்த்துருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தொட்டுக்கிறக்கு எதுவும் வேணுன்னே இல்லை அப்படியே சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடி